जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं और हालात ख़राब होते जा रहे हैं अब तो आप देख सकते हैं कि आधी रोड जो है उसके ऊपर रेत आई हुई है ओए 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 स्लो हो जा स्लो हो जा बरारे स्लो हो जा असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम मदीना मनवरा जहाँ पे मेरे ख्याल में मैं पिछले कोई छः सात दिनों से जब से मैं मक्का से उम्र करके वापस आया था और मैंने अपना रमज़ान जो है वो मक्का में ही गुजारा लेकिन बाइक पे जो है वो अभी तक मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश था इसलिए मैंने कहा कि रमज़ान के आराम से रश जब ख़त्म होगा उसके बाद हम बाइक यहाँ से मदीना से मक् ले कर जाएँगे और अपना टूर जो है वो वहाँ पर ख़त्म करेंगे तो आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वो आ, सफ़र है जो पाकिस्तान से प्लान करके ख्वाब लेके निकला था जिसको आज हम जाके इन जो है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ से तकरीबन बनता है कुछ साढ़े चार सौ किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत अच्छी हाईवे है और आज हम सफ़र भी अपना हाईवे पे करेंगे इशू ये है कि यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए हो सकता है कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई फिर हम जो है ना वो सीधा जाएंगे दरमियान में जो छोटी मोटी ब्रेक्स हैं वो लेते जाएँगे और रास्ता जो है ना आपको अच्छी तरह से जो है वो दिखा देंगे यहाँ से तकरीबन मुझे लगता है कुछ छः घंटे जो है ना मुझे आराम से लग जाएंगे नॉर्मली गाड़ी पे जब जाते हैं तो चार घंटे लग ही जाते हैं ब्रेक वगैरह इंक्लूड करने तो और टाइम लग जाएगा एनी anyway, जो भी होगा जिस तरह का भी सफ़र होगा वो तो आपके साथ जैसे मैं करूँगा रिकॉर्ड करके दिखाता जाऊँगा तो निकलते हैं यहाँ से और थोड़ी देर हमें हो सकता है कि मदीना में टाइम लग जाए लेकिन उसके बाद हम सीधा जो है वो हाईवे की तरफ निकल जाएँगे हाजा हम आकुनला मुखरिन वबिन मुनखून या लपा खैर खरीय से हमारा दिन गुजरे हमारी लंबी राइड है और अच्छी गुजरे अभी तो हल्की हल्की सी ठंडी हवा है इसलिए गुजारा है लेकिन जब आप बाइक खड़ी करते हो ना तो पसीनों पसीने हो जाता है बंदा साथ है हमारे यासर भाई हमें ले कर जा रहे हैं जी पहले मस्जिदनबी की तरफ मैंने कहा जाने से पहले जो है रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करके फिर हम आगे निकलेंगे पता नहीं कब ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलेगा यहाँ पे आने का इसलिए जो एक बार मौका मिला उसको जो है वो इस्तेमाल करें और फिर हम आगे इन अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे ये मिरर्स जो है ना इनको मैंने सही करना है नए मिरर्स लगवाए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि चमक रहे हैं ये मुझे बहुत शुक्रिया गो वाइल्ड पाकिस्तान में हैं उन्होंने ये अरेंज किया है अदरवाइज़ जो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था यूएस से मंगवाना क्या आपको पता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं वहाँ से कुछ भी मंगवाना है यूएस से तो कस्टम्स और इस तरह के जो ना बड़े इशू आ जाते हैं तो पाकिस्तान में ये उनके ऑफिशल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उन्होंने ये मंगवा के मुझे यहाँ पर सेंड कर दिए थे बस इनको थोड़ा सा जो वो सेट करना है बड़े दिनों के बाद जो है वो दोबारा से हम सही तरह से देख पिछले मिरर जो थे जब हवा आती थी ना तो वो मूव कर जाते थे थोड़ा बहुत जो ना ख़राब हो गए थे ये रोड एक्चुअली सीधी मस्जिद नबी जाएगी सामने मुझे वहाँ के जो होटल्स हैं वो इधर से नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में अभी भी हम लोग कोई तीन चार किलोमीटर दूर होंगे लेकिन वहाँ पर मोस्टली हाई राइजिंग बिल्डिंग है तो वो आपको दूर से नज़र आ जाती हैं और ये सामने आ गया जी मस्जिद नबी के हरम के बाहर वाला जो पहला रिंग रोड है ना जिसके अंदर हरम है अभी हम वो चढ़ जाएंगे कोशिश करते हैं कि दारुसलाम की तरफ जाएं ताकि वहाँ पे आराम से बाइक खड़ी करके अंदर से हो के आ जाएं ये यहाँ का आई थिंक गवर्नर हाउस है या गवर्नर कुछ इस तरह के है तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग मुझे लगा ये है कि जो मैंने आई थिंक गूगल से सर्च की है गवर्नर हाउस है और इसके बिल्कुल अंदर जो है वो आप चारों तरफ देखेंगे कि सारे होटल्स ही हैं इस तरह तो यार ये चलाते हैं यहाँ पे कहाँ से वो ले के आया और किस तरह वो गया है
इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया ये हाल है यहाँ पे ट्रैफिक का भाई जान इसलिए अगर आप यहाँ पे राइड करना चाह रहे हैं या ड्राइव करना चाह रहे हैं तो ज़रा ध्यान से सो so, हमारे राइट साइड पे जो आप एरिया सारा देख रहे हैं ये जन्नतुल बकीक है और आगे जो है मस्जिद नबी के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे शायद यहाँ से सफाई का पूरी सिटी में बहुत ख्याल रखा जाता है यार तो देख सकते हैं कि लश पश चमक रही है सिटी जिस भी रोड से गुजरा हूँ उसको जो है ना वो अच्छी तरह मेंटेन रखा हुआ है माशाल्लाह 365 नंबर गेट इधर अभी जहाँ पे भी जगह मिलती है ना पार्किंग की उधर खड़ी कर देते हैं चलें जी अभी निकलते हैं हम यहाँ से ये क्या नीचे लगा है ओए हाँ वो ना स्टैंड मेरे ख्याल में मैं उठाना भूल गया था तो वो नीचे लगा मैंने कहा पता नहीं क्या लगा नीचे जब से वो ईरान में बाइक गिरी थी ना तो स्टैंड के साथ सेंसर जो है वो टूट गया था जिसकी वजह से कभी कभी याद नहीं रहता स्टैंड को उठाना क्योंकि जब वो सेंसर लगा होता है तो तब आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते मतलब स्टैंड जब तक नीचे होगा आप सब लोगों का सलाम पेश किया ये एरिया यार बड़ा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग्स हैं वो पुरानी टाइप की बनाई हुई हैं और बड़ी अच्छी लग रही हैं ये प्रोबली मस्जिद है लग तो इस तरह रहा है राइट साइड पे जो बिल्डिंग है उसका मुझे नहीं पता लेफ्ट साइड ये भी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ अभी यासिर भाई थोड़ा सा मेरे साथ जाएंगे और आई थिंक कह रहे थे कि मिकात तक साथ जाएंगे और उसके बाद जो है वो आगे मैं फिर अकेला सफ़र कंटिन्यू करूंगा और अब हम लग गए हैं जी तरीक हिजरा पे और इसका नाम तरीक हिजरा इसलिए कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना तो उन्होंने यही रास्ता लिया था इसलिए इस रोड को तरीक हिजरा कहते हैं और ये रोड ले हम जो है वो आगे मक् की तरफ जाएँगे Uh, मुझे लगता है कि जो पुराना रास्ता है मैंने शायद किसी जगह पढ़ा था कि वो बदर के रास्ते से जाता था लेकिन अब जो नया वाला है ये तो डिफरेंट हाईवे है ना तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मदीना की गलियों को खैर बात कहते हैं ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे फिर से आएंगे इन गलियों में वापस ये सामने जब मिकात आ गया यहाँ पे वैसे किसी जगह यासिर भाई को रुकना चाहिए ताकि इनको गुड बाय बोल दें ये आ गया राइट साइड पे मिकात और मिकात के बारे में बताता चलूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे मोस्टली जो मदीना से उम्र करने के लिए जाते हैं वो यहाँ पे एहराम बांध लेते हैं या नीयत करते हैं पहराम जो है वो अपने होटल से या घर से बांध के आगे लेकिन नीयत जो है वो यहाँ से करते हैं सुन्नत के मुताबिक मैंने भी जब उम्र किया था तो यहाँ मिकात से आराम भी बांधा था ख़रीदा भी हमने यहीं से था और यहाँ से नीयत करके हम फिर आगे मक्का की तरफ चले गए थे यहाँ पे जी रुकते हैं चलें जी यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका ठीक है जजाकला जी आमीन अच्छा सासको वाला पंप कितने किलोमीटर के वन सेवेंटी ठीक है पौने तीन सौ कर जाएंगे हम इस पर नहीं सासको से फिर फुल करवा लूँगा पौने तीन सौ है मेरे पास किलोमीटर का ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़
चलें जी बिस्मिल्ला बहुत अच्छा टाइम गुजरा जी यासिर भाई के साथ बड़ी इन्होंने हेल्प की मेरी यहाँ पे जितने दिन भी रहा हूँ और ऐसे ही होता है बहुत सारे लोग आपको अच्छे अच्छे दुनिया में मिलते रहते हैं ये सीधी अभी हाईवे जानी है और मैंने नेविगेशन अपनी ऑन नहीं की मैंने कहा चलो बैटरी थोड़ी सी बचा लेते हैं क्योंकि इसका यहाँ पे जो 12 वोल्ट वाला मैंने लगाया हुआ है चार्ज करने के लिए वो ख़राब हो चुका है उसको जद्दा से हम लोग सही करवाएंगे इसलिए मैं इसको बैटरी को यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकता तो ये वैसे सीधी सीधी रोड है इसलिए ज़रूरत भी नहीं है लगाने की बता रहा था कि सिर्फ दिल को तसली देने के लिए मैं लगा देता हूँ कि कितने किलोमीटर हमने कर लिए हैं कितने रह गए हैं उससे थोड़ा सा आइडिया होता रहता है ज़रा टाइम का भी और हिसाब किताब बंदा लगाता रहता है यहाँ पे अभी राइट साइड पे रास्ता गुजरा है जहाँ पे मदीना मनवरा की जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो इधर है क्योंकि इंडस्ट्री को उन्होंने मूव कर दिया सिटी से बाहर कोई 10 से 15 किलोमीटर दूर तो सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह वो यहाँ पे है मदीना की खजूरें बहुत मशहूर हैं तो बहुत फैक्ट्रीज जो हैं वो पैकिंग का काम और प्रोसेसिंग का जो काम है वो फिर यहाँ पर होता है ये है जी मदीना की यूनिवर्सिटी और इसके ऊपर बाहर कुछ लिखा हुआ है जिससे पता चल जाए कि ये किस चीज़ की यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की है या मेडिकल की है लेकिन सिर्फ ये लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी और अभी हम ऑफिशली आई थिंक यहाँ की जो चेक पोस्ट है वो थोड़ी सी दूर है मदीना की लेकिन ऑलमोस्ट सिटी से बाहर निकल आए हैं ये रस्ते में हम लोग जो मदीना के पहाड़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रॉस करते जा रहे हैं इस तरह के आते जाएंगे पहाड़ रास्ते में अभी हम लोग जी ऑफिशियली चेक पोस्ट है ना उसको क्रॉस करने के बाद मदीना की हदूद से बाहर निकल जाएंगे तो चेक पोस्ट आती है को ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के बाद पहले मुझे बताया गया था कि ये और करीब थी मदीना के लेकिन जब से सिटी की एक्सपेंशन हुई है तो उसमें चेक पोस्ट को बाहर और मूव कर दिया गया तो 10-15 किलोमीटर जो है वो इसको बाहर निकाल दिया गया है आजकल के दिनों में तो यहाँ पे एक्चुअली कोई तफ्तीश वगैरह कुछ भी नहीं हो रही होती लेकिन पुलिस खड़ी होती है अगर उनका दिल करे किसी को रोकने का तो वो रोक के जो है वो चेक कर सकते हैं खैर आज तो मुझे खड़ा हुआ एक बंदा नज़र आ रहा दो हैं लेकिन नॉर्मली मैं पहले जब गाड़ी पर एक दो बार यहाँ से गुजरा हूँ तो तब कोई भी नहीं होता था अब हम लोग जी क्रॉस कर चुके हैं तो ये अब रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव तो ज़रूर नज़र आएंगे लेकिन को बहुत बड़ी बस्ती या बहुत बड़ा सिटी कस्बा हार्डली ही मक्का से पहले को नज़र आएगा खैर एनी में आएगा तो हम वो भी आपको बता देंगे मुझे को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है लेकिन यह कि जो कुछ आएगा वो हम रिकॉर्ड करते जाएँगे मुझे तो बड़ी नींद आ रही है बड़ी मुश्किल से मैं मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है शुक्र है कि सामने जो है ना वो एक पेट्रोल पंप आया है क्योंकि रास्ते में कोई दरख्त वगैरह को बैठने के लिए छाँव वाली जगह है ही नहीं ना कि जहाँ पे बंदा खड़ी करके बाइक दो चार मिनट जो है ना वो रेस्ट कर सके इसलिए यही एक चीज़ मिली है इधर गाड़ी को खड़ी करते हैं अपनी बाइक को और थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट करते हैं यहाँ पर है ये आगे जो है मेरे ख्याल में आ गया अभी भी साढ़े तीन सौ किलोमीटर जहाँ तीन सौ चालीस किलोमीटर मक्का है काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है तो कोई ना कोई जगह तो वैसे मिल ही जाएगी यहाँ पे बैठने के लिए ये एक बना हुआ है कैफे
Pakistan. Give me the Iraq. Ah, yeah. Shukran, Shukran, Shukran. Alamdil. Makkah. Madina Maka. Uh, coffee? Chai? Coffee tea. Chai, yama chai. Chai, uh, coffee tea. Chai. Coffee. Coffee. Kawa. Kawa, yeah. Kawa. 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 Turkey? Uh, Turkey or Arabic? Turkey, Kabachini, Arabi, English, Yabwa. Arabi, Arabi. Arabi? Arabi. <laughs> इन्होंने मेरी वो वीडियो देखी है इराक में ना पुलिस वाले तो वो इसलिए पूछ रहा था यहां पे जी 15 20 मिनट मैंने रेस्ट किया और मुझे लग रहा है कि अगले जो 340 50 किलोमीटर है वो बड़े टफ होंगे जिस तरह जो है वो अभी तक मैंने जो पिछला आई थिंक 90 को किलोमीटर कवर किया है लेकिन यहां पे ये कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है ना दोबारा से हम अगला सफर जो अच्छा कर सकते एक चीज मैं दिखाता हूं यहां पे मेरे पास जो कॉफी पड़ी है इतना बड़ा जो है वो ग्लास लेके नॉर्मली अरेबिक कॉफी जो होती वो छोटे से एक कप में आती है लेकिन इसने माशाल्लाह जो है इतनी बड़ी दे दी कि मैं घंटा जो है ना अगर चाहूं तो मैं यहां पे बैठ के वो पीता रहूंगा शुक्रन अस्सलाम वालेकुम मैं इतने ज्यादा पानी का कहां कहां पे रखूंगा यार लेकिन अच्छी बात है कि ये जो है ना जमा हुआ पानी है इसको हम इधर डाल देते हैं हमने उधर जाना उसका रास्ता पता नहीं किधर है आगे वे आएगा अभी के हमें गांव में से ये रोड लेके जाएगी अब लग गए हम लोग दोबारा से हाईवे पे ये आया जी एक बड़ा पेट्रोल पंप यहां पे लेते हैं ब्रेक सास्को नॉर्मली जो सबसे बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वो सास्को वाले के हैं यहां पे अलबैक भी है बर्गर किंग भी है और क्या क्या है सबवे है और भी बहुत सारी चीजें हैं तो अभी चलते हैं यहां पे किसी के पास बैठते हैं ना अलबैक वालों के पास से चले जाते हैं Yeah, casual back. Al bag, जी हमने finally यहाँ से खरीद लिया. लेकिन जो सबसे बड़ा issues मुझे यहाँ पे आ रहा था वो ये था कि किसी जगह पे बैठने के लिए खाने की जगह नहीं थी. पूरा हमने ये जो पंप वाला एरिया है इसको जो ना छान भी इनके ना यहां पे फाइनली एक जगह मिली जहां पे आप बैठ सकते हो वैसे तो ये कैफे है जहां पे चाय वगैरह पीते हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आ जाएं बैठ जाएं और उससे देखते हैं कि आपका YouTube चैनल यहां पे अलबैक वाले भाई भी आ गए और बैठ के मेरी जो है वो वीडियो बना रहे हैं सारे ना और चाय के मैंने कहा कि मैंने कहा चाय यहां पे पीते हैं लेकिन जो है ना पहले हम बेल बैग खा लें एक चीज मैं बताता हूं चलूं आप अल बैग की जो सिटी से बाहर जितनी भी ब्रांचेस मिलेंगी ना उन पे आपको आपको जिनकी सबसे अच्छी चीज है वो है ब्रोस्ट वो ब्रोस्ट नहीं मिलेगा लेकिन यहां से मुझे श्रिम्स मिल गए क्योंकि श्रिम्स भी इनके काफी अच्छे हैं या तो श्रिम्स मिलते हैं और या फिर आपको मिलते हैं नगेट्स बहुत सारे लोग मुझे पिछली वीडियो के बाद जो मैंने अल बैग की बनाई थी कह रहे थे कि ये शायद स्पॉन्सर्ड काम है बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है पैसे देके पूरे पैसे देके अपना खाना लिया और बैठने की जगह भी नहीं थी तो इधर भी बैठने की जगह नहीं है तो 
अभी जी यहाँ पे निकल रहे हैं फुरकान भाई बहुत शुक्रिया आप अपना मास्क दिख मास्क उतार के दिखा दें अपना चेहरा <laughs> बिहार से हैं और कह रहे थे कि हम आपकी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं अल्लाह हाफिज बिस्मिल्ला रामान चलें जी ये चेक करें जी बंदर यहाँ के और पता नहीं ये मतलब डेजर्ट में किस तरह रह लेते हैं कि यार बड़ा मुश्किल नहीं है इनका यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे हो सकता है अच्छा वैसे एक बात है मोटरसाइकिल की वजह से ये सारे के सारे भाग गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम चलते हैं आगे और देखना इन वो भाग गए हैं सारे के सारे वालेकुम सलाम जी अल्लाह का शुक्र जी जी अबरार आप कैसे हैं जी अल्लाह का शुक्र देखा मेरा कबीर है कहता है ये सऊदी है कहता है ये वो पाकिस्तानी नहीं है जो जिसकी वीडियो आई है वो सऊदी औरतों के साथ मुझे तो लगता है वो ये इसने आपको पहचाना है बस देख लें वो सऊदी पहचान रहे हैं पाकिस्तानी अभी पहचान नहीं रहे इन लोगों के जगह का क्रेज है ना जी 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 बिल्कुल कहता है ये बरार ही है ना जी हाँ वो ये चले और क्या हाल है अल्लाह का शुक्र आपकी दुआएं सब ठीक ठाक नहीं अभी मैं मक्का के असला अलहमदुल्ला अबरार यस यस नाइस मीट यार थैंक यू बस दुआएं कर दीजिएगा <laughs> जब भी याद आऊँ दुआ कर दीजिएगा इन ओके जी अल्लाह हाफिज देखिए जी हमारी बाइक ने ना बंदर सारे भगा दिए हैं बेचारे यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेने के लिए आए थे बाइक की आवाज लगता है उनको जो है ना डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से वो भाग गया भी हम इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ पे आप देखिए ना इवन कि वो गाड़ी के दरवाजों के ऊपर चढ़ के जो है वो खड़े हैं जैसे मैंने करीब जाना है वो भाग गया इसलिए इनको जो है ना ज्यादा तंग नहीं करते हैं खाने के लिए उनको यहाँ से ही जो कुछ भी मिलेगा लगता है इन्होंने बाइक वाला पहले कोई कभी देखा नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसे भाग रहे हैं करें किस तरह रेत आई हुई है रोड के ऊपर और तेज हवा अब तो बस वाला भी मुझे क्रॉस कर रहा है यार उसको तो महसूस भी नहीं हो रहा अपनी इतनी बड़ी गाड़ी पे और मेरी जो इधर है ना खैर नहीं है आज जिस तरह हवा चल रही है ना सत्तर पे आ गए हैं मैंने सोचा था आज हाईवे की राइड होगी आराम से पहुंच जाएंगे लेकिन सोच के बंदा कुछ और निकलता है और एडवेंचर फिर इस तरह के मिलते हैं ये तो मैंने अभी तक जितनी भी राइड्स की हैं उनमें से सबसे मुश्किल होती जा रही है यार बहुत टफ है इस हवा में राइड करना और हवा भी वो गर्म वाली हवा जो कि आपकी बॉडी के साथ जब लगती है ना तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ जो है जल रहा है और ऊपर से बाइक मेरी लिटरली टेढ़ी चल रही है इतना इसके ऊपर जब वो एयर प्रेशर है तो आज जो है ना मुश्किल हो गया है लेकिन उम्मीद है कि इन हम खैर खरीत से पहुंच जाएंगे और खुशकस्मती है वैसे मैं अगर कहूं कि मुझे जो है वो मदीना और मक्का के दरमियान में ट्रैवल करने को मिला तो होता ये है कि जब इस तरह का मुश्किल सफ़र होता है ना इसको आप भी पूरी ज़िंदगी भूलते नहीं हो तो मेरे लिए ये जो है ना वो यादगार रहेगा कि कितनी गर्मी में और कितनी हवा में कितने ये तेज़ तूफ़ानी हवा में मैंने जो है वो ट्रैवल किया क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे गाड़ी पे गुजरा था तो बिल्कुल ठीक था इवन हमने यहाँ पर गाड़ी पर शायद पता भी नहीं चलता आपको दरवाज़े खिड़कियाँ सब कुछ बंद होता है 
ए लगा होता है मौजों से आप जा रहे होते हैं यहाँ पे हर एलिमेंट हवा तेज़ है तो वो पता चलेगा गर्मी है पता चलेगा सर्दी है बाइक पे सब कुछ आप जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ये मुश्किल होता है जब आप किसी को क्रॉस करते हैं ना तो उसके पास बड़ी एक जैसे ही आप क्योंकि उसके पीछे जब होते हैं तो हवा रुकी होती है उसको क्रॉस करने लगती हो ना तो झटका सा लगता है नहीं यार स्लो हो जा और स्लो हो जा बरारे और स्लो हो जा ये नाव के कॉर्नर पे तू जो है ना पड़ा रोड के ऊपर आ रही है जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं और हालात खराब होते जा रहे हैं अब तो आप देख सकते हैं कि आधी रोड जो है उसके ऊपर रेत आई हुई है और ये आज ही आई होगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि दो तीन दिनों से यहाँ पे आई हो और ये उसको साफ ना करें और वैसे मेरा सिर्फ जो हेलमेट है वो आप देख सकते हैं कि सारा मैंने उसने बंद किया हुआ है उसके बावजूद नीचे से जो है वो हल्की हल्की सी रेत जो है वो अंदर आना शुरू हो गई है यार अभी तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा हम तो पचास पचपन पे आ गए हैं ये ट्रक से भी आगे निकलना है क्योंकि ट्रक के पीछे भी जो है ना रहा तो और हवा की वजह से इशू बनेगा लेकिन आगे भी ट्रक क्या लगता है इनको भी इशू हो रहा है इस हवा में चलाते हैं चलाने का चेक करें कैसे हो आज है वो रेत उड़ती जा रही है बहुत फाइन रेत है यार बड़ी फाइन रेत है हेलमेट बंद है लेकिन उसके बावजूद मेरी आंखों में आगे पड़ रही है वो नीचे से चीन वाली जगह है ना वहाँ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो अंदर आती रहती है हाँ मेरे मुंह के अंदर भी आ गई है कड़च कड़च करने लग गई है अब तो स्लो हो जा स्लो हो जा बरारे स्लो हो जा अच्छा जी राइट साइड पे जा रहा है जद्दा का रास्ता या अल्लाह ये हवा जद्दा ही हो हमारी आवाज़ जो है ना वो आगे मक्का की तरफ जो है ना कम हो इतना मर्जी अपने आप को कवर कर लो ना आंखें मुंह नाक जो मर्जी कर लो रेत फिर भी ये जो है ना घुस जाती है कहीं ना कहीं से मेरा हेलमेट अंदर से भरा हुआ था अभी चेक करें ना किस तरह रोड के ऊपर खेल रही है रेत लोग जी अभी पहुंचे हैं अल जमूम ये सिटी जो है मक्का से पहले आती है और यहां से कोई 30-35 किलोमीटर शायद जो है वो आगे होगा थोड़ी देर के बाद आ जाएगी मक्का मुकरमा की चेक पोस्ट और ये लास्ट सिटी है मेरे ख्याल में इसके बाद जो मक्का की हदूद जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी मक्का 
कोटा सिटी में भी बहुत ज़्यादा जो ना पहाड़ आपको नज़र आएंगे अभी हम जैसे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सिटी अभी 26, 27 किलोमीटर है यहाँ से लेकिन पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो गए हैं मैंने वाइजर अपना ऊपर कर लिया कि अगर देखना चाहें शक्ल तो देख सकते हैं रोकना चाहें तो रोक लें इराक वाले मेरे एक्सपीरियंस इस तरह के ना कि मैं थोड़ा सा जो है ख्याल रखता हूँ सो वेलकम टू मक्का मुकरमा और आ, मैं अभी नेविगेशन ऑन करता हूँ ताकि हम जो रास्ता जो है वो सीधा मस्जिद हराम का डालते हैं ताकि वहाँ पे आपको जो है ना हरम दिखाते हैं अभी तो सिटी जो है उसको गुबार सा छाया हुआ है रेत की वजह से ना सही तरह नज़र नहीं आ रहा लेकिन उम्मीद है कि जैसे हम आगे जाएंगे ना सिटी के अंदर इंटर होंगे मस्जिद के पास पहुंचेंगे हरम के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी ज़्यादा होगी मैंने मक्का में ऑलमोस्ट कोई तीन वीक पहले गुजारे हैं लेकिन इस तरह का सैंड का या रेत का ये जो तूफ़ान आया मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है जब आप किसी बिल्डिंग के पास नज़र आते हैं तो फिर ही जाते हो ना तो फिर ही नज़र आती है दूर से तो कुछ भी नहीं नज़र आता नॉर्मली अब हमें जो है ना यहाँ से क्लॉक टावर नज़र आना चाहिए लेकिन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा ये सीधी रोड जो है ना हरम की तरफ जाती है ये यहाँ पे सुराई आ गई पीछे आगे भी दो तीन सुराइयाँ हैं रमज़ान में यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं था पीछे ही रोड बंद हो जाती थी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ है कोई नहीं रोका उसने कोई नहीं रोका <laughs> बस बचत होगी मैं हमें डर रहा था लेकिन पता कोई नहीं होता रोक लें तो फिर आपने जाना होता है यहाँ से आपको दिखाते हैं जी ऊपर से व्यू ये अंदर पार्किंग वाला है अब हमने बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना इधर ही थोड़ा सा हो जाता हूँ ताकि यहाँ से मैं आपको ना ये सबसे ज़्यादा ना सबसे हाइट पे अभी हम खड़े हैं आप जिम हरम का व्यू देख सकते हैं सामने क्लॉक टावर का और कितने हज़ार किलोमीटर हो गए हैं हमारे अभी मैं आपको बताता हूँ जी पूरे 9000 किलोमीटर के बाद हम इस मुकदस जगह पे पहुंचे हैं बाइक को बंद कर देते हैं सो so, फाइनली जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9000 किलोमीटर और ऑलमोस्ट कोई तीन महीने के बाद हम लोग जी पहुंच चुके हैं एक ख्वाब लेके जो पाकिस्तान से चले चला अल्हम्दुलिल्लाह लाज वो जो है वो पूरा हुआ रमज़ान में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी इसलिए एक रीज़न थी कि मैं रमज़ान में आराम सुकून से जो है वो उम्र करके अच्छी तरह यहाँ पे रमज़ान गुजारने के बाद बाइक लेके कर आऊँ तो आज हम बाइक को लेके कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं मदीना से आज की राइड मेरे ख्याल में मेरी जो सबसे मुश्किल राइड्स थी उनमें से आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे कितना जो है वो गर्दों को बाहर है क्योंकि तूफ़ान आया हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी टफ़ था गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तकरीबन कोई पैंतालीस डिग्री था लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जितनी मुझे आज खुशी है एक्साइटमेंट है वो मेरे ख्याल में मैं लफ्ज़ों में इस तरह बयान नहीं कर सकता और ये हर उस बंदे के लिए जो इस तरह के ख्वाब देखता है और करना चाहता है लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाता आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब है तो मैंने कोशिश की है कि आपके ख्वाब को अपनी वीडियोज़ में दिखा भी सकूँ अपना ख्वाब भी जी सकूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी और लेकिन अभी वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो ज़रा आसमान पे लगा हुआ है अभी चलते हैं बाइक को किसी जगह खड़ी करते हैं 
اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں جا کے مسجد میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا نہ صرف بلاگ یہ پوری کی پوری سیریز کافی محنت کی ہے آپ کو آلریڈی پتہ ہے اور اس کو میں یہاں پہ اس لیے نہیں ختم کرنا چاہ رہا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو مکہ کی ہسٹوریکل اور ریلیجیسلی امپورٹنٹ جو سائٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دوں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو ختم کر کے کوئی اور سیریز اسٹارٹ کریں گے جہاں پہ بھی جائیں گے وہ آپ کو بعد میں دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی کے لیے ایک یہ ہمارے پاس ٹی شرٹس ہیں جو میں نے اس سیریز کے لیے بنوائی ہیں آپ نیچے جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور فسٹ کامنٹ میں ایک لنک دیا ہوگا اس پہ جا کے کلک کریں سپورٹ کرنا چاہیے اسپیشلی جتنے بھی پاکستان کے کریٹر ہیں ہر بندہ جو ہے وہ بڑی محنت کر کے کانٹینٹ بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے تو نہ صرف مجھے بلکہ باقی کانٹینٹ کریٹرز کو بھی سپورٹ کریں تو ہمیں یاد رکھیے گا لائک سبسکرائب شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں اللہ حافظ